ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ദ ഫസ്റ്റ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എമേഴ്സ്ഡ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് ഡിസ്കവറീസ് ആണ് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ ഉള്ള പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം രണ്ടാമത്തത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ ലൈഗിയസ് ആൻഡ് എന്താണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ കാണണം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ാണ് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഹേർബർട്ട് ബോയ ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി കോഹൻ എന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടൂലാണ് ആദ്യത്തെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കഥയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ യൂഷ്വലി ഇത് അധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും വായിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സോ ഈ ഹേർബർട്ട് ബോയർ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനില് ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയത്തിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിന് ചില പ്രത്യേക പാറ്റേണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളെയാണ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ഈ സമയത്ത് പ്ലാസ്മിഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ടെക്നീക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നീട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു ടെക്നീക്ക് ഈ സ്റ്റാൻലി കോഹൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഈ യൂട്യൂബേഴ്സ് പല പ്രോഗ്രാംസിലും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സയന്റിസ്റ്റുകളും ഡിഫറെന്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേ സമയത്താണ് ഹവായിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാൻലി കോഹൻ മീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പം അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടത്തില് ഈ ഹേർബർട്ട് ബോയറിനും സ്റ്റാൻലി കോഹനും അവരുടെ ഈ ഐഡിയാസ് തമ്മിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇവർ ചേർന്ന് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടൂവിൽ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമുണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയം എന്ന ബാക്ടീരിയക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഏൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസം ചത്തു പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം സാൽമുണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീനിന് അതിന്റെ പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിനുശേഷം ഈ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത എടുത്ത ജീനിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ് അപ്പം ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിനെ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിന് ഈ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഡി എ
ഫ്രണ്ട്സ് കാണിച്ചതുപോലെ ഇനി ഈ കൊളായി ബാക്ടീരിയക്കും ഈ സെയിം ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഓർഗാനിസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവരുടെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു ചേഞ്ചസ് വന്നു അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ തന്നെ പാരന്റിന്റെ സെയിം ഫാക്ട് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പാരന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡോട്ടർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ക്ലോണിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സസ് കഴിയും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടേംസ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേംസ് പഠിച്ചു ക്ലോണിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠിച്ചു അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തില് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ചേഞ്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഏതായിരുന്നു സാൽമോണല്ല ടൈഫി മ്യൂറിയത്തിലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊളയും ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഈ കൊളയും ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോജനി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡി എൻ എനെ ഈ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയ ആണ് ആ ഈ കൊളൈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ജീനിനെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുതിയ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന്റെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രോജനിയിലേക്ക് അതായത് ഡോട്ടർ സെൽസിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് എന്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡി എൻ എ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോജനി അപ്പം ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻവിട്രോ ആയിട്ട് അതായത് സെല്ലിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതിയൊരു ഡി എൻ എ മോളി ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് വരുന്നത് ഈ ജീൻ ക്ലോണിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ്സ് ഇറ